接下来就是跟各位介绍一些玩意的燃烧，你就把它给我背好。第一个美袋，我们应该会做这个实验，把美袋拿来烧一烧，烧完之后会发出白色的强光，中了特点，白色强光，所以以前的闪光灯叫做美光灯。就燃烧镁发出白色强光，然后会形成白色的氧化镁，溶于水形成氢氧化镁。通常氢氧化叉叉就是碱性，所以氢氧化镁是碱性的。所以这里写中文，镁加氧变成氧化镁，氧化镁在水中会变成氢氧化镁。重点，白色强光，重点它会发白色强光。OK。下一个叫做钠燃烧，钠燃烧这个会黄色火焰，这个比较不重要。生活中有看到一些高速公上的钠灯，就是黄颜色的，但是呢，考试比较少问到，然后就变成氧化钠溶于水，变成氢氧化钠。刚刚跟你讲了，氢氧化叉叉通常就叫做碱性的，所以氢氧化钠，所以钠加氧变成氧化钠，氧化钠。在水中会变成氢氧化钠，这个我们特爱考，不知道为什么，从古时候的联考年代，到了所谓的基测的年代，啊，基测学测年代，我们都很喜欢问硫的燃烧，考过 N 遍了。第一个，硫燃烧的时候的颜色是所谓的蓝色、蓝紫色的火焰。重点，它会产生一个气体，这个气体是有味道的。有人说叫臭鸡蛋的味道，有人给它写刺激性的臭味，叫做二氧化硫。所以重点，硫燃烧会产生一个有味道的气体，什么气体？二氧化硫，什么味道？臭味。刺激性的臭味，臭鸡蛋的味道，然后这个二氧化硫溶于水会变成亚硫酸，变成亚硫酸。所以硫粉的燃烧是从古至今都很喜欢问的，不要问我为什么，他我也不知道为什么，他就是爱考，就是爱考。啥颜色火焰？蓝紫色火焰，产生什么东西？有臭味的二氧。化硫，二氧化硫水变什么玩意儿？亚硫酸，你就给我背好，你就给我背好，可以吗？还有，那是亚硫酸，还有另外一个呢，没有那么重要，可是最后的产物呢要晓得，有这个碳燃烧会变成啥玩意儿？二氧化碳。当然。以后会讲到，那是氧气够才会是二氧化碳。如果氧气不够，就变成一氧化碳。然后这重点是什么？然后产物的重要，溶于水变成啥玩意儿？碳酸。我们平常喝的可乐、汽水，什么雪碧啊，什么芬达啦、啊，什么黑松沙士啊，统称叫做碳酸饮料，因为它们都是怎样？里面灌了二氧化碳。所以打开之后会有气冒出来，会有气冒出来。所以碳酸饮料、碳酸，那这件的事情是重要的。碳燃烧之后会生成二氧化碳，啊，溶于水会形成碳酸，啊，就是这样的。碳加氧，二氧化碳，二氧化碳氧变成碳酸。这就是跟各位介绍一些东西的燃烧。我们考试一般而言最常问的是镁燃烧有什么现象？白色的强光，问牛，燃烧有什么现象？蓝紫色的火焰，生成有味道的刺激性臭味的二氧化硫，二氧化硫溶于水会形成亚硫酸，就麻烦各位大哥大姐你给我背好，就对了。不然问题不？不，请写课堂练习。